ప్రగతి కుటుంబాలపై కక్ష కట్టి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థని మొత్తానికే నిర్వీర్యం చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అమ్మేస్తూ ప్రైవేటు సంస్థలని ప్రోత్సహిస్తూ విద్యా వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పచెప్పే ప్రయత్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నది అనేక ఉదంతాలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి డైరెక్ట్ వారి కుటుంబ సభ్యులు విద్యా వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టి ఏ విద్యా వ్యవస్థ ఏ విద్యా సంస్థలనైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో వారికి అడ్రస్ లేకుండా చేస్తామని ఎన్నికలకు ముందు చెప్పినారో ఏ విద్యా సంస్థలకు పుట్టగతులు లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేస్తామని ఎన్నికల సందర్భంలో చెప్పినారో అదే విద్యా సంస్థలలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమ ప్రాజెక్టుల ద్వారా వచ్చే డబ్బులని వివిధ ప్రభుత్వ పథకాలలో అక్రమంగా అర్జించినటువంటి డబ్బుని ఈ ఆంధ్ర విద్యా సంస్థలలో పెట్టుబడులుగా పెట్టి పెద్ద ఎత్తున ప్రైవేట్ యాజమానాలని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వము కేసీఆర్ గారి డైరెక్ట్ కుటుంబ సభ్యులు కొత్త కొత్త కుటుంబ సభ్యులే కొత్త కొత్త విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి ఆంధ్ర విద్యా సంస్థలలో భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి అన్ని స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ విద్యా సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తున్నది దానిలో భాగంగానే దానిలో భాగంగానే రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల బిల్లు పెట్టిన ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి దక్కింది అది పేద ప్రజలకు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు వెన్నుపోటు లాంటిది ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల బిల్లు ప్రవేశపెట్టడమే కాకుండా యూనివర్సిటీలకు సంబంధించినటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ల నియామకంలో గవర్నర్ పాత్ర లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రభుత్వమే వైస్ ఛాన్సలర్లను అపాయింట్ చేసే బిల్లును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మరీ ఘోరంగా అసెంబ్లీలో దీనిపైన చర్చ జరిగింది అసెంబ్లీలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని చర్చ జరిపినప్పుడు రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ పాఠశాలల క్రమబద్ధీకరణ పైన చర్చ జరిగినప్పుడు ఎవరు కూడా దాన్ని సమర్థించలేదు అయినా గానీ రేషనలైజేషన్ పేరుతో ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు పేదవాడు చదువుకునే దాదాపు ఐదు వేల స్కూళ్లని ఐదు వేల పాఠశాలలని ప్రభుత్వ పాఠశాలలని పేదలు చదివే ఐదు వేల పాఠశాలని మూసేస్తుందంటే ఇది కేవలం ప్రైవేటు వాళ్లకు దారాదత్తం చేయడమే అనే విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తున్నారు మన్నకు మన్న మేము ప్రతిపక్షాలు మేము కోరడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విద్యార్థుల తరఫున ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో అడ్డగోలుగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఫీజులు పెంచడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నది పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి ఇది మోయలేని భారంగా మారబోతున్నది మీరు కన్వీనర్ కోటాకు సంబంధించి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఫీజులు పెంచకూడదని మేము ఇదే గాంధీ భవన్ సాక్షిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరి ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను ఉత్తరం రాస్తే నేను ఉత్తరం రాసిన రెండు రోజులలో ప్రభుత్వం క్రూరంగా కన్వీనర్ కోటాకు సంబంధించినటువంటి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఫీజులని ప్రభుత్వం పెంచడం జరిగింది పెంచితే పాపం విద్యార్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే హైకోర్టు తక్షణమే విద్యార్థుల తరఫున మా వాదనను ఏకీభవిస్తూ దానికి స్టే విధించింది ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో సంబంధించినటువంటి కన్వీనర్ కోటా ఫీజులు పెంచిన ఫీజులు వసూలు చేయకూడదని హైకోర్టుకు స్టే విధించినా గానీ ఈ ప్రభుత్వానికి ఇంకా బుద్ధి రావట్లేదు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఫీజులు పెంచి పెంచినారు ఇవాళ చూడడం జరిగింది డిగ్రీ కాలేజీలు ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా ఫీజులు ప్రభుత్వం పెంచడానికి యోచిస్తుందని స్కూళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు మూసేస్తున్నారు ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఫీజులు పెంచుతున్నారు ప్రైవేట్ 
మెడికల్ కాలేజీలలో ఫీజులు పెంచుతున్నారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో ఫీజులు పెంచుతున్నారు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇదంతా కూడా కేసీఆర్ కుటుంబం విద్యా వ్యాపారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేటు విద్యా వ్యవస్థలను ప్రోత్సహించాలి ప్రైవేటు విద్యా వ్యవస్థ ప్రోత్సహించాలంటే దానికి ఒకటే మార్గం ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థ ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేయడం ద్వారానే వారి లాభార్జనకు బంగారు బాటలు వేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటు విద్యా వ్యవస్థను ప్రోత్సహిస్తూ విద్యా కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది అనే విషయం తెలియజేస్తూ మేము ఈ సందర్భంగా రేషనలైజేషన్ ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ పాఠశాలల రేషనలైజేషన్ పేరుతో మీరు మూసేస్తున్నటువంటి ఈ పాఠశాల ఏదైతే మూసేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో దాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఈ సందర్భంగా మీ దృష్టికి ఒక విషయం తీసుకొస్తాను